ね誰かのことを羨ましいと思ったらどうすればいいかわかるその1その人をよく観察して真似をしてみるその2その人にお願いして後を任せるというわけで転校生くんこの後のことお願いね私はあなたほど上手にものを教えられる気がしないのトレーニング機器の扱いはあなたの方が上手よ本当に羨ましいわ私にはない能力だからお相手はこちらの小さな男の子よ頼んだわね転校生くんあらもうさっきの男の子への指導は終わったのじゃあ次はあちらのご婦人のお話を聞いてあげてもらえるかしら羨ましいわあなたのその人当たりの良さそれに器具を扱うのもとても上手だしねお願いよ私を助けると思ってその間にあたりを見回ってくるわまた困っている人を見つけたらあなたを呼んでしまうかもその時はよろしくねお疲れ様転校生くん何人もの対応をお願いできて助かったわ気づいてた私がその間ずっとあなたを観察していたことを言ったでしょあなたのことを羨ましいと思ったんだって羨ましいと思った相手には自分のできないことをお任せするかよく観察してその人の真似をするかのどちらかにしているのお任せする方はだいぶ頼んだでしょ今度はもう一つの方法を試す番よ他の人で試して失敗するのも嫌だから実験台はあなたにするわなぜかってうん確かに他に学園生はいるけれどあなたが一番面白そうだからに決まっているじゃないそれにあなたのことを合法的に独り占めできるものお願いだから私に独占されたくないなんて言わないでねああトレーニング機器の使い方なら分かってるわ大丈夫親切に中月さんが教えてくれたからえー、っとこの器具は最初にここを押してあら引くのだったかしらうんうまく動かないわね壊れているのかしら困ったわね教わったつもりだったけど動かせないみたい仕方がないわねそれじゃあこうしましょうまず転校生くんがこのトレーニング器具の使い方を私に教えるの手取り足取り私が覚えるまでねもちろん嫌とは言わないわよね